ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் உள்ள சிக்ஸ் செவன் எயிட் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம ஃபிஃப்த் சம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நைன்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்த் சம் ஃபோர்த் சம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணாலும் அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் So, sixth sum, if a triangle and a parallelogram lie on the same base and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to the half of the area of the parallelogram. We will prove that. அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோடையும் ஒரு பேரலியோகிராமோட பேஸ் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் லை பிட்வீன் சி அதாவது ரெண்டு பேரலுக்கு இடையில தான் அந்த ட்ரையாங்கிளும் அந்த பேரலியோகிராமும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுத்துக்குமே பேஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமா இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹாஃப் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் திஸ் பேரலியோகிராம் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம டயக்ராம் போட்டுலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியும் கொடுத்துருக்கது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு பேரல லைனுக்கு இடையில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ரெண்டு பேரல லைன் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரல லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் அதுக்கு இடையில தான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் லை ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே பேஸை வச்சு பேரலியோகிராம் வரையணும் அதே பேஸை வச்சு தான் பேரலியோகிராமும் லை ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா சேம் பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இது இதுதான் வந்து ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் இந்த சேம் பேஸை வச்சு நான் மேலே வரையணும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந் இதோட சேம் பேஸ் வச்சு மேலே வரைஞ்சா இந்த மாதிரி வருமா ஸோ நான் அதே பேஸை வந்து மறந்துடாதீங்க சேம் பேஸ் தான் வரையணும் ஸோ இந்த சேம் பேஸ் வச்சு நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் இ டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராம் ஃபார் த கொஷின் மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பேரலுக்கு இடையில் ஒரு ட்ரையாங்கிளும் பேரலியோகிராமும் வந்து லை ஆகணும் அந்த ட்ரையாங்கிளோடையும் பேரலியோகிராமோடையும் பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது சேம் பேஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த சேம் பேஸ் வச்சு நான் பேரலியோகிராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதுதான் வந்து ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கரெக்டாக இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா இந்த ஏரியா இந் இதோட ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் பேரலியோகிராம் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளும் ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராமும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் ஸோ ஹாஃப் இன்டு இதில் இந்த ட்ரையாங்கிளில் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏபி ஸோ ஏபின்னு எழுதியிருக்கேன் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெச்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராம் ஏபிடிஇ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராம் ஏபிடிஇ ஃபார்மில் வந்து பேஸ் இன் டு ஹைட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த பேரலியோகிராமோட பேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பேஸ் ஹைட்டு சேம் ரெண்டு டயக்ராமுக்கும் சேம் தான் அந்த பேரலல் பிட்வீன் பேரல லைன்ஸ்னா ஹைட்டு அப்போது என்ன எழுதலாம் ஏ பேஸுக்கு பதிலாக ஏபி எழுதலாம் இந்த ஹைட்டுக்கு பதிலாக ஹெச் ஸோ நம்ம இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளும் ஏரியா ஆஃப் த ப பேரலியோகிராமும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எழுதிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிச்சது எதுனா ஹாஃப் இன்டு ஏபி இன்டு ஹெச் இதுதான் நம்ம திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ஏரியா ஆஃப் பேரலியோகிராம் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நான் எழுதியிருக்கேன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோலையும் அதை எழுதியிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னு பாருங்கள் ஹாஃப் இன்டு இந்த ஏபி இன்டு ஹெச் என்னது தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராம் கரெக்டாக ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராம் தானே நம்ம ஏபி ஹெச்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஏபி இன்டு ஹெச்என் அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் அ பேரலியோகிராம் அவ்வளோதான் நம்ம இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஏரியா ஆஃப் த பேரலியோகிராம் அது நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் ஓகே
அதாவது ரேஷியோ பிட்வீன் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த பேலினியோகிராம் இஸ் ஒன் இஸ் டூ டி அப்படின்னு ஒன் இஸ் டூ டூ அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருவோம் ரேஷியோ பாருங்கள் ரேஷியோனால் என்ன டிவைடு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் பை ஏரியா ஆஃப் த பேலினியோகிராம் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒன் பை டூ இன்டூ ஏபி ஹெச் ஏபி இன்டூ ஹெச் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சி அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏரியா ஆஃப் த பேலினியோகிராம் வந்து ஏபி இன்டூ ஹெச் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆகிடும் ஹெச் ஹெச் கேன்சல் ஆகிடுமா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒன் பை டூ தான் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஒன் பை டூங்கிறது என்னது ஒன் இஸ்டு டூ அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இது வந்து தமிழ் மீடியம் புக்கில் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம செவன்த்து சம் பார்த்துடலாம் அயன் ராட்ஸ் ஏ பி சி டிஇ அண்ட் எஃப் மேக்கிங் அ டிசைன் இன் அ பிரிட்ஜ் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் ஸோ இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அயன் ராட் ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ இது எஃப் அந்த மாதிரி அயன் ராட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை வந்து மேக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஷோன் இன் த ஃபிகர் இஃப் ஏ இஸ் பேரலல் டு பி அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏவும் பியும் பேரலல் அப்புறம் இந்த சியும் டியும் பேரலல் அப்புறம் இயும் எஃப்பும் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைன் த ஆங்கிள் மா ஃபைன் த மார்க் மார்க்ட் ஆங்கிள்ஸ் பிட்வீன் பிஎன்சி டிஎன்இ டிஎன்எஃப் சிஎன்எஃப் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக்கும் சிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் ஸோ பி பார்த்திங்கன்னா இது சி பார்த்திங்கன்னா இது ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து டிஎன்இ ஸோ டிக்கும் இக்கும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து டிஎன்எஃப் டிக்கும் எஃப்க்கும் இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் சிஎன்எஃப் ஸோ சி பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது எஃப் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் திஸ் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்கள் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ பேரலியோகிராம் எத்தனை பேரலியோகிராம் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு பேரலியோகிராம் அண்ட் இது ஒரு பேரலியோகிராம் கரெக்டாக ரெண்டு பேரலியோகிராம் இருக்குது ரெண்டு பேரலியோகிராமும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம ஆங்கிள்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆ பேலியோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஞாபகம் இருக்கலாம் ஆங்கிள்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பேலியோகிராமில் ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அப்புறம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிளாக பக்கத்து இந்த ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு தான் இந்த சம் நம்ம போட போகிறோம் இப்போது வெரி சிம்பிள் தான் இந்த சம் இந்த ஆங்கிள் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ நான் அப்படியே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் கொடுத்ததெல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் சி ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து இதை எக்ஸுன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் புரியறதுக்காக ஓகே ஏன்னா நேம்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இது இது இதில் வந்து இந்த சி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக அதில் இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி இந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா இந்த ஃபுல் ஆங்கிளும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கரெக்டாக லீனியர் பேர் இல்லைன்னா வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆங் ஸ்ட்ரெயிட் லைனே வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஆங்கிளின ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒன் எயிட்டி அப்போது இந்த தேர்ட்டியையும் இது இந்த லைனெல்லாம் மறந்துருங்க இந்த லைன்லாம் இருக்கிறத நான் நினைக்க நினைக்காதீங்க இந்த நான் டார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த லைன் வந்து ஒன் எயிட்டி அப்போ இந்த தேர்ட்டியும் இந்த எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வருமா அப்போ நம்ம ஒன் எயிட்டிலேருந்து இந்த தேர்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நம்ம ஸ்டெப் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தான் எழுதியிருக்கேன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பிராக்கெட்டில் வந்து ரீசன் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக பிகாஸ் சி இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே ஸோ அப்போ தேர்ட்டி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஸோ எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி பண்ணால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி அவ்வளோதான் ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் சி இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி கிளியர் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி அண்ட் இ அதாவது டிக்கும் இக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் நம்ம எவ்வள
ஓகே பரவாயில்ல இப்போ இது தெரிஞ்சிருக்கல நம்மளுக்கு அது போதும் அப்போது நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி படித்தோம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ பேலியோகிராம் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி அதாவது ஒரு பேலியோகிராமில் பக்கத்து பக்கத்து ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ ஒயோட வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் நம்ம கிடச்சிருமா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இந்த செவன்ட்டி ஃபைவும் ஒயும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரும் அப்போ நான் அந்த ஸ்டெப் எழுதிடலாமா செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பிகாஸ் ரீசன் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ அப்போ ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி இன் பேரலில் யோகராம் அதை எழுதணும் ஓகே அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் பண்ணால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி வெரி சிம்பிள் அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் டி அண்ட் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் செகண்ட் சப் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் நெக்ஸ்ட் என்ன சப் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா டிக்கும் எஃபுக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் பாருங்கள் டி இங்கே இருக்குது எஃப் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் இதை நான் ஜட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது என்ன ஆங்கிள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அதாவது இதுதான் இதோட டயக்ராம் இந்த பேலியோகிராமில் தான் இது இருக்குது அப்போ இது எவ்வளோ வெரி சிம்பிள் இது செவன்டி ஃபைவ் நான் இதுவும் செவன்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் பேலியோகிராம் டேரெக்டாக நம்ம போட்டுடலாம் இந்த சம்மர் என்ன சொல்லிடலாம் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி பிகாஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் டி அண்ட் எஃப் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி வெரி சிம்பிள் முடிச்சாச்சு கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் வந்து சிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் கேட்குறாங்க சி எங்கே இருக்குது எஃப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா சி இங்கே இருக்குது எஃப் இங்கே இருக்குது அப்போது இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம புரியிருக்காங்க நான் இது வந்து சும்மா ஒரு பீன் எடுத்துக்கவா எந்த ஆங்கிள் பிடி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏபிசிடி எடுத்துடாதீங்கன்னா ஆல்ரெடி அது இருக்குது பீன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இது என்னது இந்த பேரலியோகிராமில் இந்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்க இது ஒய் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோமோ அதுதானே இது கரெக்டாக பிகாஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லைனா வந்து செவன்டி ஃபைவ் இது இருக்குது இது வந்து பக்கத்து பக்கத்து ஆங்கிளில் அப்போ ஒன் எயிட்டிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலும் இது வரும் இல்லைனா இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோன்னு ஒன் எயிட்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலும் இது வரும் எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிப்பானே அப்படி இது ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் இது தான் இருக்குல்ல அப்போ அதுதான் இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி பிகாஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி பார்த்திங்களா எவ்வளோ சிம்பிளான சம் டயக்ராம் பார்த்தோன்னா பயந்து நம்மலாம் விட்டுருவோம்ல அப்படி மட்டும் பண்ணிடாதீங்க ஜாமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 சிம்பிள் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நல்லா கிளியராக தரவாக படிச்சிட்டோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜாமெண்ட்ரி சம்லாம் ஓகே ஸோ செவன்த் சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எயித்து சம்க்கு போயிடலாம் எயித்து சம் பாருங்க இந்த கிவன் ஃபிகர் ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி ஆங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் இது ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி இது மட்டும் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி கிடையாது இது ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஏபிசின்னு அப்போ பி ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி எயிட் இஃப் ஓபி அண்ட் ஓசி ஆர் பைசெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ஏசிபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பைசெக்டர்னா என்னதுன்னா ஓபி அண்ட் ஓசி வந்து பைசெக்டாரா ஏபிசிக்கு ஓபி பைசெக்டார்னா இந்த பியை வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் பைசெக்டார் அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட்டை வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரித்து இங்கே என்ன வருதோ அதுதான் இங்கே ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் தனித்தனியாக பிரிச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் ஓசி வந்து ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் சி அதாவது அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் இதை வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்குது ஓகே இது ஃபுல்லாக சிக்ஸ்டினா இது தேர்ட்டி இது தேர்ட்டி அப்படின்னு மீனிங் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் எக்ஸ் டிகிரி அண்ட் ஒய் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸும் ஒய்யும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா இப்போ பாருங்கள் சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம் சிம்பிளாக கரெக்டாக எக்ஸும் ஒய்யும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒய் கண்டு எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஆங்கிள் ஃபிஃ
64 அதாவது ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் சி தான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன்னா ஆங்கிள் மூணு ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட் டிகிரி வரும் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் ஃபிஃப்டி எயிட்டையும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இது ஃபுல்லாக கிடைக்குமா இது ஃபுல்லாக கிடச்சிட்டா அதில் பாதி பாதி இது அப்போ வையோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் அப்போ இது பாதி இது பாதினா அப்புறம் டுவெண்ட்டி நைனும் இதை ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸ் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் கரெக்ட் ஸோ நான் இப்போ சொன்னது அப்படியே நான் சம்மா போட போகிறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட் நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் வை வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏபி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் டிகிரி பிகாஸ் வாட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆங்கிள் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரியும் கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆங்கிள் பி வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரியும் கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆங்கிள் சி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ஆங்கிள் சி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஆங்கிள் சி அப்போது இது ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரினா இது எவ்வளோ இது எவ்வளோ அதே தான் இதுவும் டுவெண்ட்டி நைன் இதுவும் டுவெண்ட்டி நைன் கரெக்டாக ஏன்னா பை செக்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்கும்ல அப்போ வையோட வேல்யூ நம்ம என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் வைஸாக சம் வைஸாக போகணுன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பை டூ கரெக்டாக அப்போ வை இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி இது டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி வரும் அப்போ வையோட வேல்யூ நம்ம கடிச்சிட்டோம் சாரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி அப்படின்னு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நான் வந்து இந்த ட்ராங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் பிஓசியில் ஓகே ட்ராங்கிள் பிஓசியில் இந்த இந்த ஆங்கிள் ப்ளஸ் இந்த ஆங்கிள் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் ஒன் எயிட் டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி நைன் அதில் பாதி இது இது டுவெண்ட்டி இதில் இது ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி எயிட்னா இது டுவெண்ட்டி நைன் இது டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ இந்த மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸ் கிடச்சிரும் புரியுதா நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஓபிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஓபிசி டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி பிகாஸ் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த இடத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி வரும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் அந்த பக்கம் போனால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி இதான் வந்து கொஷனில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் மூணு சம் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணாலும் நான் சொன்ன மாதிரி சர்ச் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு எந்த எக்ஸசைஸ் எந்த கிளாஸு போட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் அப்படின்னு பின்னாடி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்த அடுத்த போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸோட ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ